வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக சகோதரர் விஜயராஜ் இப்பொழுதும் ஜெபிப்பார்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் <laughs> நினைவில் வருவது மட்டும் அல்லாமல் நம்ம எடுத்த தீர்மானங்கள் நமக்கு நினைவில் வருது புதிய தீர்மானங்களை நம்ம எடுக்கிறதற்கு நம்மளை உந்தி தந்தது அல்லவா அதே போலதான் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியில அநேக பரிசுத்த வாழ்க்கையின் வாழ்க்கை சரித்திரங்களை நம்மளால பார்க்க முடிந்தது அவங்க சந்தித்த சவால்கள் அவங்க எப்படி அதை மேற்கொண்டாங்க கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில எத்தனை நன்மைகள் செய்தார் அப்படின்னு நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது உண்மையிலே மீண்டும் மீண்டும் அந்த சாட்சிகளை நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி மாத்திரமல்ல நம்ம எடுத்த தீர்மானங்களை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது மாத்திரமல்ல மீண்டும் கர்த்தர் நமக்குள்ள கிரியை செய்ய இன்னும் அவர் பக்கமா நம்ம இழுத்துக்கொள்ள ஒரு தருணமா இருக்கு அப்படின்னு கர்த்தருக்குள்ள நாங்கள் விசுவாசி இப்பொழுதும் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டென்ற முதல் பதினோரு எபிசோட்ஸ்ல பத்து தேவ ஊழியர்கள் கர்த்தர் அவங்க நடத்தின வழிகளை குறித்து நம்மளோடு கூட அவங்க சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அது நம்மளுடைய பேனலிஸ்ட்க்கு எந்த விதத்துல பிரோஜனமா இருந்தது அவங்க எடுத்த தீர்மானங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு இந்த பத்து எபிசோட்ஸின் அடிப்படையில் ஒரு அலசல் அரங்கத்துக்குள்ள நம்ம கடத்து போக போறோம் இப்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்ப்போமா கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இடைப்படுவாராக நம்மளோ இன்னைக்கு புது தீர்மானங்களை எடுக்க கர்த்த நம்மளை வழி நடத்துவாராக நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம கடந்து போவோம் பிரேசலார் எல்லாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் பிரேசலார் ஸோ இன்னைக்கும் ஒரு கலந்துரையாடல் இதில் உங்களுடைய பிரதிபலிப்புகள் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து உங்களுடைய பிரதிபலிப்புகள் உங்களுடைய சாட்சிகளை நம்ம இன்னைக்கு கலந்துரையாட போகிறோம் அதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன குவிஸ் தெரிஞ்சிருந்தா வந்திருக்கவே மாட்டோம் அப்படின்றீங்களா சரி ஒரு சின்ன குவிஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பதினோரு எபிசோட்ஸ்லையும் இருந்த நம்மளோடு கூட பங்கெடுத்த ரிசோர்ஸ் பீப்புள் அவங்க சொன்ன காரியங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அனுபவங்கள் இதன் அடிப்படையில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இது சும்மா ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் மாதிரி நீங்கள் டக்குன்னு அது யாரோடைய லைஃப்பில் இருந்து வருகிற அனுபவ காரியங்கள் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க வியூவர்ஸ் நீங்கள் கூட இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ முதலாவது Uh, I'd like to start with this. Sorry, I'm going to talk about the first thing that we have to do in the first place. I'm going to talk about the first thing. குறித்து நம்மளோடு கூட ஒரு தேவ ஊழியர் பகிர்ந்துட்டாங்க அந்த ஃபார்முலாஸ் உடைய ஒரு சின்ன க்ளூ மாத்திரம் நான் கொடுக்குறேன் அது யாருன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லணும் ஒன்று வந்து அவங்க சொன்னது பரிசுத்தமாக நம்ம ஜீவிக்கணும் வாலிப நாட்டில் ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டர் நம்ம செய்யணும் ஆர் அப்சல்யூட் சரண்டர் சொன்னாங்க எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யணும் மூன்றாவது தீங்காய் தோன்ற எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதை விட்டு விலகணும் நான்காவது ஓன்லி ஒன் லைஃப் இட் வில் சூன் பி பாஸ்ட் What you do for Christ will last. Who is the God of God? Pastor. Pastor auntie. Very good, very good, very good. Okay. This is the God of God. They are the God of God. They are the God of God. They are the God of God. இதனால் ஒரு மரண பயத்தில் அந்த முழு குடும்பமும் பிடிக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்து வாழவே நம்ம முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தை ரட்சித்து இன்றைக்கி அவங்க ஆண்டவருக்காக ஒரு பெரிய மிஷினரியாக கத்திர எடுத்து அவங்கள அநேகருக்கு பயன்படுத்திட்டு வராங்க அவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தாலும் இன்றைக்கி ஆண்டவருக்காக வட தேசத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்காங்க அந்த மிஷினரி யார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா பாஸ்டர் மேத்யூ ஓகே 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 சரி சரி இன்னொன்று ஒரு பிற மதத்தை சேர்ந்தவங்க பிராமண இனத்தில் பிற பிறந்து வளர்ந்தவங்க சரியா எனக்காக மறித்த ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்காக நான் மறிக்கவும் நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சகோதரி அவங்கள கர்த்தருக்காக அர்ப்பணித்து 
இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து அரண்டவருடைய அழைப்பை பெற்று பீகாரில் போய் ஊழியர் செய்து பின்வாங்கி இன்றைக்கி நேபாளில் ஊழியர் செஞ்சிட்ருக்காங்க அந்த தெய்வ ஊழியர் யார் சிஸ்டம் மேரி பார்னபாஸ் ஆமாம் சிஸ்டம் இந்த பக்கத்தில் இருந்தால் இந்த மைக்கில் வேலை பார்க்கலையோ ஓ மாஸ்க் போட்டிருக்கிறதுனால தெரில ஓகே ஓகே சரி சரி நீங்கள் மாஸ்கெலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் சரி ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு தெய்வ ஊழியர் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அதாவது காலை நேரத்தில் அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு மாலை நேரத்தில் வந்து சபையில் வந்து ஆண்டுருக்காக ஊழியம் பண்ணுவாங்க டாய்லெட் கழுவுறதுலேருந்து பாய் போடுறதுலேருந்து சபையில் இருந்த எல்டர்ஸோடு சேர்ந்து ஊழியம் பண்ணுறது அது மாத்திரம் இல்லை காலையிலே எழுந்து கர்த்தருக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு காலையிலே டான் ப்ரீச்சிங் போயிட்டு அப்படி டைமை கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் கர்த்தருக்காக ஊழியம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சைக்கிளில் கூட மற்றவங்கள ஏற்றிக்கிட்டு போவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் பல மைல் தூரம் கூட மிதிச்சிட்டு போய் அவங்கள ட்ராப் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஏன்னா அந்த சான்ஸ் கூட அவங்களுக்கு அவங்கள ப அவங்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்ச அவங்க தம்பி வந்து ஃபிட்ஸ் இருந்தது அதுதான் அந்த முழு குடும்பமும் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம்னு கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சத்தீஷ் பாஸ்டர் ஆமாம் நம்ம கூட சில்கிரிலேருந்து சேர்ந்தாங்க சத் சத்தீஷ் பாஸ்டர் ஓகே அடுத்தபடியாக ஒம்பது வயதில் இருக்கும்பொழுது ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் பாரம்பரியமான ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து வந்தாலும் ஒம்பது வயதாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாங்க முதல் நம்பர் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க ஜபிச்சு ஜபிச்சு அடுத்தது அவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள மற்றவங்க எப்படி நடத்தணும்லாம் தெரியாது அந்த சின்ன வயசில் ஆனால் ஜபிப்பாங்களாம் எங்கள் முழு குடும்பமும் ரட்சிக்கப்படணும்னு சொல்லி அப்படி அவங்க ஜபத்தின் மூலமாக அவங்க சகோதரி தொடப்பட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜபிச்சு ஜபிச்சு ஜபி பல ஆண்டுகள் கழித்து அவங்க தாயார் ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்து முதலாவது காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அதிகமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் காரியங்களை குறிச்சு நீங்க இந்த சாட்சிகள் இருந்து உங்களை அதிகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ண காரியங்களை குறித்து நீங்கள் பேசலாம் யார் ஆரம்பிக்கிறீங்க தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சியில் இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஸ்பிரேஷன்ஸை குறித்த ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா கேசியா பாஸ்டர் தட்சிணாமூர்த்தி அவருடைய சாட்சியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அவர் வந்து தோ ஹி வாஸ் ஐ ஹேட் அ ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டி அவர் வந்து அதை பொருட்படுத்தாமல் அவர் ரொம்ப ஆண்டவருக்காக ஒளியும் செய்கிறாரு ஸோ அது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அவர் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட அவ அந்த ஒரு வேர்ல்டி திங்ஸ்க்காக எதுவுமே கேட்கல நான் வந்து சால்வேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கிஃப்ட் அதுலேருந்து கிடைக்கிற இட்டர்னல் லைஃப் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரெஷஸ் திங் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ தக்ஷணாக்களுடைய டெஸ்டிமனியில் அவங்க சொல்லும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு பார்வையில் ஒரு குறைவீனம் இருந்தாலும் அதற்காக நான் இது வரைக்கும் ஜெபித்ததே இல்லை ரட்சிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப விலேற பெற்றது மற்றவங்கள ரட்சிப்புக்குள்ளே நம்ம நடத்த நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத அதற்காக அவங்க அதிகமாக ஜெபித்ததை குறித்து அவங்க பேசினாங்க தட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் வேறு யாராவது உங்களுடைய இந்த சாட்சிகள் மூலமாக உங்களுக்கு இருக்க இன்ஸ்பிரேஷனை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா லாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டர் எட்வின் அவங்க சொன்ன சாட்சியப்பா அவங்க அந்த சவுதியில் இருக்கும்போது அண்டர் கிரவுண்ட் சர்ச்சில் போயிட்டு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ண ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலை அங்கே அமையல அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ அந்த காரியங்களை அவங்க சொல்லும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஒரு விடுதலை கிடச்சிருக்கு இங்கே நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ரீயாக நம்ம எங்கேனாலும் ப்ரேயர் பண்ணலாம் என்னென்னாலும் வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் அதை அவங்க சொல்லும்போது வந்து நம்ம எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோம் அதை நிறையா பேர் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களும் ஆண்டவருக்குள்ளே வரணும் அதை வர்ஷிப் பண்ணுறதுலாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் காலம் கடைசியாக இருக்குங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஒரு இது இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு தாக்கம் வந்து ஆமாம் ஆமாம் நீ சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்ட் அதாவது ஒரு எதிர்ப்பின் மத்தியிலையும் அவளை லைஃபே அவங்க ரிஸ்க் பண்ணிட்டு இல்லையா அவங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா கூட சேர்ந்து வர முடியாது சர்ச்சுக்கு அப்படின்னாங்க அப்படி ஒரு ரிஸ்கான சுச்சுவேஷன்லேயும் அந்த சபை கூடுதல் அப்படின்றத விடாமல் வைராக்கியமாக அவங்க வந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வேறு யாரும் உங்கள் இன்ஸ்பிரேஷனை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா கொஞ்சம் எப்படி தாண்டி வருது எப்படி இது பண்ணுறது சை சமாளிக்கிறதுன்னு அவர் சொன்னது வந்து உனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த வாலிப நாட்களில் அவங்க ஓவர் எப்படி அவங்க ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஓவர் கம் பண்ணாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரும் அவங்க
அவங்க செய்தது உண்மையில நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வெரி நைஸ் சாம் வெரி நைஸ் வேற யாரும் சொல்லணுமா கெசியாக்கா சொன்னாங்க தக்ஷணமூர்த்தி அவர் உண்மையில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துக்காருக்கா ஏன்னா அவர் சொல்லும்போது அவர் சொல்லியிருப்பார் பிதா இடத்துல வந்து அவர் அவர் கூப்பிடாமல் நம்ம போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து பி சில பா மக்களுக்கு வந்து தே பிதா வந்து தானாக போய் கூப்பிடுறாங்க நம்ம பிறந்ததுலேருந்து ஒரு கிறிஸ்டியனாக இருந்துட்டு நம்ம இது வரைக்கும் கத்தருக்கு வந்து நம்ம பிறந்ததுக்கு முன்னாடியே நம்மளை குறித்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டியில் பறக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச்சில் வந்து நம்ம பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு சத்தியத்தில் வாழ ஒரு சர்ச்சில் பறக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கத்தர் முன் குறிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் சொல்கிறத கேட்கும் போது இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் இன்ஸ்பிரியாக இருந்துச்சு மற்றவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மூலியமாக அவங்க வந்து ஒரு இந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்தோ ஒரு கிறிஸ்ட் ஒரு ஆர்சி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகி இவ்வளோ வைராக்கியமாக செய்யும் போது நம்ம கத்தர்க்குள்ளேயே பிறந்து இவ்வளோ இதில் அவரோட ஒரு டேரக்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது இன்னும் ஆமாம் ஸோ க நம்ம ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பத்தில் பிறந்து வழுகிற நம்ம இன்னும் எவ்வளோவா கருத்தருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது வேறு யாரும் சொல்ல ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா அக்கா பாஸ்டர் ஆண்டி அதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் பர்னபாஸ் அங்கில் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாஸ்டர் ஆண்டி கேஸில் வந்து அவங்களுக்கு கம்பல்ஷன் அவங்க கம்மா அப்பா இல்லை அப்படின்றது வந்து அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் பாஸ்டர் பர்னபாஸ் அங்கிளோட சுச்சுவேஷனில் கர்த்தருக்காக அவர் நிற்கிறதுனால அவங்க அம்மா அப்பாவை விடணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கர்த்தருக்காக அவங்க அதை பிரேக் பண்ணா பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனில் மூவ் ஆன் ஆகிறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க டே தேவனையே எல்லாத்துக்குமே அவங்க டிபெண்ட் பண்ணாங்க அந்த சுச்சுவேஷன் மூலமாக எல்லாத்தையுமே அவங்க பாசிட்டிவாக அதை கொண்டு போய் அது இன்றைக்கி அவங்க நம்ம மத்தியில் அவ்வளோ சாட்சியாக வாழ்கிறது வந்து நம்ம அவங்க இந்த வயசில் நாங்கள் எப்படி தேவனை சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க ஸோ எவ்வளோ அழ ஆண்டவரை மாத்திரம் சார்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன சாட்சிகள் இன்னில் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு கூட நம்ம கர்த்தரையே சார்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா அக்கா பாஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் சொன்னாங்க பர்ணபாஸ் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கர்த்தை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க வாஞ்சி வந்து டென் பர்சன்ட்டோ ஃபைவ் பர்சன்ட்டோ அதை வந்து கர்த்தை வந்து கனப்படுத்தி அதுக்குரியதை நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணும்போது நம்மளோட வாஞ்சியை நிறைவேற்ற கர்த்தராக இருக்கிறாரு என்னால் முடியாத சுச்சுவேஷன்லேயும் வந்து அந்த வாஞ்சியை கர்த்தை நிறைவேற்றுவான்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ளே வந்திருக்கு ஐ மீன் ஸோ அங்கில் அழகாக சொன்னாங்க இல்லையா அது கர்த்தருடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணுன்ற ஒரு வாஞ்சை ஆனால் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியலை வாஞ்சி ஆண்டருக்கு தெரியப்படுத்தினா அந்த ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து கர்த்தரையே அவங்கள விடுதலையாக்கி கர்த்தருடைய தீர்மானத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நடத்தி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அநேக காரியங்கள் உண்மையில் நம்ம இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அடுத்தபடியாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் இதை நான் அப்பியாசப்படுத்தணும்னு தீர்மானிச்சிருக்கேன் இல்லை நான் ஏற்கனவே இதை அப்பியாசப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதை நான் இனிமேலேருந்து அப்பியாசப்படுத்தணும் அப்படி நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியம் இது இந்த காரியம் எனக்கு முன்னால் தெரியாது இது எனக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்தது அப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா அக்கா எஸ் கே ப்ரவீன் அண்ணா சொல்லியிருந்தாங்க ரீடிங் த பைபிள் அண்ட் ப்ரேயிங் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் அதை எந்த காரணத்தை கொண்டும் அதை நீங்கள் விட்டுறவே கூடாது அதை நீங்கள் வந்து அதை மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அதாவது டெய்லி நீங்கள் எப்படி ப்ரெஷ் பண்ணுவீங்க எப்படி ஒரு நம்ம டெய்லி ஒரு ஹேபிட் செய்கிற மாதிரி அது என்ன நடந்தாலும் அதை விடக்கூடாது அது ஒரு ப்ரையாரிட்டி டாப் ப்ரையாரிட்டியாக வைக்கணும் அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆமாம் எவ்வளோ ஹெக்டிக் ஷெடியூலாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ரேயர் நம்ம பைபிள் ரீடிங்க நம்ம விட்டுறவே கூடாது ஆமாம் வேறு யாராவது இதுக்கு ஆட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா கெசியாக சொல்கிறதுக்கு வேறு யாரும் ஆட் பண்ண விரும்பினா உங்கள் ப்ரேயர் பைபிள் ரீடிங்கில் ஏதாவது மாற்றங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் போகிறதுக்கு முன்னால் இப்போது ஆஃபீஸ் போகிறதுனால சும்மா பைபிள் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற வசனத்தை அப்படி படிச்சுட்டு டக்குன்னு மூடிட்டு ஓடிடுவோம் ஆடிங் டு கெசியா அவங்க சொன்னது தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய டைம் அவருக்கு கொடுக்கணும் அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம அதை பறிக்க முடியாது அப்படின்றத
ஸ்பிரிட்டை வந்து ஏசப்பா தான் நடத்திருக்கணும் தேவன் தான் நடத்திருக்கணும் ஸோ வந்து அவருக்குள்ளே நம்ம இன்னும் ஈகர் வச்சு அவர் இன்னும் நம்ம ஆராய்ஞ்சி தெரிஞ்சு கொள்ளும் போது நம்மளுக்கு மற்றவங்க வந்து நம்மளை நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லாமல் நம்மளை வந்து கடவுள் ஆவியானவர் நம்மளை நடத்துவார் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நான் வந்து பொருத்தனை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு மற்றவங்க நடத்துனது தாண்டிலும் நீங்கள் என்னை வந்து ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவும் சரி ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ஆவியில் வந்து அந்த ஒரு ஈகர்னஸை தாங்க இன்னும் உங்களை அண்டி கொள்ள இன்னும் உங்களை தெரிஞ்சு கொள்ள பைபிளை தாண்டி இன்னும் அங்கிள் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிற ஸோ அது மூலயமா இன்னும் தெரிஞ்சு கொள்ள இன்னும் ஆழமாக சத்தியத்தை அறிய ஒரு ஈகர்னஸ் எங்களுக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜெபி அருமையான ஒரு காரியம் ஆனால் நம்ம இன்னும் ஆண்டவர் அறிந்து கொள்ள நமக்குள்ள ஒரு ஈகர்னஸ் வேணும் அதாவது இவங்க எல்லாமே வேதம் வாசிக்கிறது ஜெபிக்கிறத குறித்து சொல்லும் போது ஹேனா சொல்லும் போது பாஸ்டர் கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பகுதி அப்படின்றது கிடையாது வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க முழங்காலில் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இரவெல்லாம் வாசிச்சுட்டு நமக்கு நம்மளை அதிகமாக மோட்டிவேட் பண்ணுற காரியம் இன்னும் ஆண்டவரை அறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தை தான் இன்னும் பிரவீனா நான் சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க அவர் வார்த்தைக்குள்ளே நம்ம காத்து இருந்தால் தான் வாலிப நாட்களை நம்மளை காத்துக்க முடியும் ஏன்னா நமக்கு அதிக சோதனைகள் உண்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆண்டோடைய வார்த்தையை நம்ம வாசிக்கிறோமோ தியானிக்கிறோமோ ஸோ வாசிக்கிறத பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அடுத்து இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு ஹேனா சொல்கிறாங்க இன்னும் வாஞ்சியோடு ஆராய்ஞ்சிது வேதத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பொருத்தனை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு யாரும் உங்கள் பைபிள் ரீடிங் ப்ரேயரை குறித்து எதுவும் ஆட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா உங்கள் பைபிள் இவங்களுடைய சாட்சிகள் உங்களுக்கு எப்படி பைபிள் ரீடிங் ப்ரேயர் பாட்டனை மோட்டிவேட் பண்ண ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பிரவீன் நான் சொன்னதே தான்க்கா அதில் அவர் முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தார் தேவன் எனக்காக அந்த இடத்துல காத்துட்ருப்பார் நான் லேட்டாக போயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அது அது வந்து அது எனக்குள்ளே அது கேட்டுட்டே அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இம்பேக்ட் கொண்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்தே சரி நம்ம வந்து டைம் கோக்காந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எஃபர்ட் எடுத்துட்டு சரி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னால் சரி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நம்ம எப்படியாவது உட்காந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேங்க ப்ரேஸ் கார்ட் ப்ரேஸ் கார்ட் வேறு யாரும் எதுவும் சொல்கிறீங்களா பைபிள் ரீடிங் ப்ரேயர் பற்றி சரி அடுத்த காரியத்துக்குள்ளே நம்ம போகும் ஸோ இப்போ நம்ம பைபிள் ரீடிங் ப்ரேயர் கற்றுக்கொண்டதை பற்றி பார்த்தோம் வேறு என்ன காரியங்கள் இதில் நம்ம கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் ஐ ஓப்பனஸ் பாஸ்ட் ஆன்டி அந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு இப்போ இன்றைக்குள்ள கால சூழலில் வந்து எல்லாருக்குமே பிஸியாக இருக்கிறாங்க காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் விபிஎஸ் அட்டன் பண்ண முடியல என்னால் எடுக்கணும்னு நான் வாஞ்சிக்கிறேன் எடுக்க முடியல ஒரு கொயரில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க முடியல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்களால் வாய்ப்புகள் நாங்கள் செய்யணும் ஊழிய செய்யணுன்ற வாஞ்சை இருக்குது ஆனால் அதில் ஈடுபட முடியல அப்போது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது ஆன்டி சொன்னாங்க என்ன செய்ய முடியலங்கிறத பார்க்காதீங்க என்ன செய்ய முடியுங்கிறத பாருங்க ஸோ இப்போ லைவ்ல நம்ம பண்ண முடிகிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு ஸோ அதுல இணைஞ்சு என்ன செய்ய முடியும் ஸோ உங்களுக்கு காலேஜ் டைம் முடிஞ்சு என்ன ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அதுல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க ஸோ நம்ம வாஞ்சி மட்டும் வச்சுட்டு அதில் தடை இருக்குன்னு விட்டுறாம ஸோ என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அதை பயன்படுத்தணும்னு சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு கரெக்ட் ஸோ நம்ம கருத்திற்காக இது அகே நம்ம அந்த வாஞ்சியை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்தோம் நமக்குள்ள கருத்திற்காக ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு வாஞ்சி இருக்குது அப்போ அந்த வாஞ்சியை கர்த்தர் அறிகிறார் கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறார்ன்றது மாத்திரமல்ல அந்த வாஞ்சியை நிறைவேற்ற நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தடையாக இருக்குதுன்னு சொல்லாமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அது எப்பதாக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக ஊழியத்தில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா புல் பண்ண ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்க தான் தோணுது க தடைகளை மீறி ப்ரேஸ் த லாட் ப்ரேஸ் த லாட் ஸோ எப்பதாக்கு மாத்திரம் நம்ம எல்லாருமே அதை நம்ம லைஃப்பில் அப்பியாசப்படுத்தும் போது இன்னும் கர்த்தர் நம்மளை அதிகமாக எடுத்து பிரோஜனப்படுத்த முடியும் வேறு நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் அப்பியாசப்பண்ண ட்ரை பண்ணுற காரியங்கள் மேரி ஆண்டி சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட சாட்சியில் இப்போ நம்ம எப்பவுமே வந்து ஊழியம் தனியாக நம்மளோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை நம்ம ஃபேமிலி தனியாக நம்ம எப்பவுமே பார்க்குறோம் அவங்க சாட்சியில் அவங்க சொன்னது என்னென்னா நான் ஃபேமிலி தனியாக ஊழியம் தனியாக நான் எப்பவுமே பிரிச்சது கிடையாது என்னோட ஊழியம் அந்த ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடவுள் என்னை வந்து என்னோட ஃபேமிலி லைஃப் எல்லாத்தையுமே வந்து கடவுள் நடத்திட்டு போகிறாரு நான் இதை தனி அதை தனி நான் பிரிக்கலை ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் ஊழியம் அந்த ஊழியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடவுள் நடத்திட்டு போகிறேன் நாங்கள் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃப்ரேஸ் கார்ட் ஃப்ரேஸ் கார்ட் ஃப்ரேஸ் கார்ட் ச
உடன் பிறப்புகள் சரியா ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்றாங்க நல்ல வசதியான ஒரு குடும்பத்தில் அவங்க பிறந்து வளர்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஐந்து பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அங்குவீனம் கண் பார்வையில் பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கு முழுமையாக டோ மூன்று பேருக்கு டோட்லி தேவர் பிளைண்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் இருந்த ஒரு சகோதரனை கர்த்தர் தொட்டாங்க கர்த்தர் அவங்கள இன்றைக்கு வலிமையாக எடுத்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அவங்க யார் தாக்ஷிணாமூர்த்தி அங்கிள் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டல அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் ஐ எம் ரீ அஷர்ட் இவ்வளோ தூரம் நடத்தின கர்த்தர் இனிமேலும் நடத்துவார் இவ்வளோ நெருக்கமான பாதைகள் அடுத்த 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 ஐந்து பிள்ளைகளும் இப்படி ஒரு நெருக்கமான பாதையில் வராங்க அதிலிருந்து கர்த்தர் அவங்கள தூக்கி எடுக்கிறாரு கர்த்தர் அவங்கள உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன நடத்தின கர்த்தர் இனியும் என்ன நடத்துவார் அந்த கண் பார்வை இல்லை அப்படின்றத அவங்க ஒரு குறையாவே பார்க்காம இதனால் என்ன கர்த்தர் நடத்திட்டார் பத்து ஆக்சிடென்ட் மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் வந்தது பட் ஐ எம் ரீ அஷுர்ட் தட் க த லார்ட் வில் லீட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியமாக இருந்தது இன்னும் ஒன்று நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் தாத்தாவும் பாஸ்டரு அப்பாவும் பாஸ்டரு ஆனாலும் பிசாசோடைய வாழையில் சிக்கி மியூசிக்கின்ற ஒரு காரியத்தின் பின்னால் அடிமையாகி போய் பாஸ்டர் எட்வினை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்து தேடி அவங்கள கொண்டு வந்து கர்த்தர் இன்னைக்கு ஒரு வல்லமையான ஒரு ஊழியக்காரராக கர்த்தர் நிறுத்தியிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போது இவ்வளோ நேரம் நம்மளோடு கூட இருந்த அந்த தேவ ஊழியர்கள் அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய சாட்சியம் ஒரு சின்ன ஒரு ரி ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம இல்லை எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்தோம் இப்போ அடுத்த காரியம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு நாள்லேயும் இந்த பத்து எபிசோடில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ எபிசோட்ஸில் நீங்கள் பேனலில் இருந்திருப்பீங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் சரியா அந்த கேள்விக்கு அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்த ஆன்சரில் எந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அது உங்களுக்கு எப்படி ஏற்புடையதாக இருந்தது ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு பேனலிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசின காரியங்கள் சாம்ராஜ் ரொம்ப நேரம் குவைட்டாக இருக்காப்ல சாம்ராஜ் ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுறியா பழகமாட்ட <laughs> 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 அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கூட போயிடுச்சு ப்ரே பண்ண ப்ரே பண்ண என்ன விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு அது கொஞ்சம் ஸோ அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆண்டோருக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில இருந்து அந்த ஒரு ஒரு உறவை துண்டிக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்த பொழுது அவங்க அதை எப்படி ஓவர்கம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கர்த்தர் அதில் இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே அநேகமாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கிட் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லார்கிட்டையுமே நீங்கள்லாம் ஒரு சிலர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ யார் யார் என்னென்ன சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிசோர்ஸ் பீப்புளுமே அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்கிறத ஷேர் பண்ணாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா இந்த பேனலில் நான் இல்லை பட் நான் கேட்ட வரைக்கும் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்றத விட இது தவறான ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ்டர் பர்னபாஸ் அவங்களுக்கு இருந்தாங்க அவங்க எப்படி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்க நெருங்க அவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றத அவங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆமாம் அது பாஸ்டர் சுரேஷ் கூட சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து திரும்பவும் மீண்டும் அவங்கள குடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டுட்டு போனப்போ அவங்களால குடிக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க ஆனால் அங்கே குடிக்க முடியலை அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ கர்த்தர் எப்படி அவங்க பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருந்து அவங்க விலக்கி கர்த்தர் அவங்க பரிசுத்தத்தை காற்றுக்க ஹெல்ப் பண்ணார்னு பார்க்குறோம் வேறு எதுவும் நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா எந்தெந்த விஷயத்துக்கு நோ சொல்லணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு கரெக்டாக சொல்கிற இது பக்குவம் நம்மளுக்கு வேணும் அதுக்காக ஏசப்பா கிட்ட ப்ரேர் பண்ணி நம்ம அந்த வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆமாம் எந்தெந்த காரியங்களில் பாஸ்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாங்களே நோ டு சே நோ நம்ம வந்து ஃபேர்மாக இருக்கணும் ஆண்டருக்கு அடுத்த காரியங்கள் இதை ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் நோ சொல்ல அது எல்லாருடைய சாட்சியிலையுமே அந்த நம்ம பார்த்துருக்கோம் பத்து பதினோரு எபிசோட்ஸ்லேயுமே எந்தெந்த காரியங்களுக்கு அவங்க ஃபேர்மாக நோ சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த கிருபிய ஜான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஆண்டவர்கிட்டருந்து கேட்டு நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் வேறு காரியங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு குறித்து பாஸ்டர் மே இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க மேத்யூ பாஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் நம்ம தீமை செய்யும் போதும் அவங்களோடவே தான் இருந்தோ
எதிர்ப்பு தான் அவங்ககிட்ட வரும் அதே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம கருத்தை பற்றி அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் இன்ன வரைக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆமாம் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு விலகணுன்றது மாத்திரம் இல்லை ஈவன் பாஸ்ட் பர்னபாஸ் அவங்க முடிக்கும் போது கூட சொன்னாங்க என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஆண்டருக்குள்ளனா நட கிருப ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிறார் நம்மளுடைய சாட்சியின் ஜீவியத்தை பார்த்து ஆண்டருக்குள்ள ஆட்கள் வர முடியும் ஆமாம் ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அதனால் அவங்கள விட்டு நம்ம பிரிஞ்சிட்டோன்றது மாத்திரம் கிடையாது ஒரு சிலரை கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறாங்க அகற்றுறாங்க ஒரு சிலரை நம் மூலமாக ஆண்டவர் சந்திக்க ஆண்டவர் தீர்மானிச்சிருக்காங்க ஆமாம் அப்போ கூட அழகாக சொன்னாங்க அவங்களுடைய இதில் எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி அங்கிள் வந்து அவங்களோடு கூட வேலை பார்த்த ஒரு கலீக் தான் ஆனால் அவங்கள ஒரு இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஈவினிங் தான் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஈவினிங் எங்கள் வீட்டுக்கு டின்னருக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருமே அதை சாட்சி நல்லாவே தெரியும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த நாளில் ஆண்டர் எப்படி அவங்கள அழகாக அபிஷேகத்துக்குள்ளே நடத்தி இன்னைக்கு ஒரு தேவ ஊழியராக மாற்றிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு விலகணும் அப்படின்றது மாத்திரம் கிடையாது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஜெபிக்கணும் அவங்க கூட இருந்து அவங்கள ஆண்டருக்காக நம்ம ஆதாயப்படுத்தணும் நோன் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நோன் சொல்லணும் அவங்களே நம்மளை விட்டு விலகி போனாங்கன்னா வி ஷுட் நாட் ஃபீல் பேட் ஃபார் இட் ஸோ அருமையான காரியங்களை நம்ம பேசி கொண்டிருந்தோம் வேறு எதுவும் நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க கேட்டிருந்தீங்களே எந்த உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேனல் ஃபஸ்ட்டு பேனலே நாங்கள் தான் நான் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ வந்துட்டு எங்கள் அங்கிள் அங்கிள் நான் கேட்ட கேள்விக்கும் அங்கிள் சொன்னதோ கொஞ்சம் ஆறுதலாகவும் அந்த நல்ல தைரியம் சொல்கிற மாதிரி வந்தது அதே மாதிரி பிரவீணனாக்கும் நான் இருந்தேன் பிரவீணனாக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு அது சொல்லும் போது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அவர் நிறையா சொன்னார் மெயின்டைன் பண்ணுறது அங்கிளும் அதே மாதிரி ஃப்ரெ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் நான் அந்த பேனலில் இருக்கும்போது அது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவே இருந்தது அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நிறையா கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்கள் கேட்ட ரெண்டு கொஸ்டினுமே ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேனலில் வந்து வைப் எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் பொழுது ஸோ உனக்கு அதில் இருந்து அவங்க சொன்ன ஆன்சர் ஏதாவது ஒன்று ஃபார் த ஆடியன்ஸ் சேக் நீ சொல்கிறியா இன்றைக்கி உன்னுடைய டேர்ம்ஸில் அந்த மாதிரி எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும்னு இருக்கிறவங்களுக்கு உன்னுடைய ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் மாதிரி நீ என்ன எடுத்துக்கிட்டா அன்னைக்கு யூ கேன் டெல் த ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இது நடக்குதுன்னு இல்லை மற்றவங்களுக்கும் நடக்குது நம்மளுக்கு நடக்கிறது வந்து கத்திர அலோ பண்ணாமல் நடக்கிறது இல்லை அது வந்து நீ ஏற்றுட்டு கேசப்பாவ கூட வச்சுட்டு நீ பண்ணி அவர் ப்ரேயரோட நீ எல்லாத்தையும் முன்னேறி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அங்கிள் சொன்னது அது எனக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து பிளான் ஆகும் வந்து எல்லாத்தையும் இனிமேல் அப்படி பண்ணுறது வந்து இனிமேல் பண்ணணும் இனிமேல் எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி பிரவீன் நான் சொன்னதும் நான் சொன்ன நாங்கள் நானும் கிளா காலேஜில் அரட்டாச்சுட்டு அப்படி தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும் போது கூட இல்லை இது இப்படி இருக்க இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளும் மூவ் அவுட் பண்ணலாம் அடுத்த லெவல் போய் நம்மளும் கருத்துக்குள்ளே வரலாம் ப்ரேயர் பண்ணலாம் இதுவும் தப் இது தப்பு அதுன்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுறக்கூடாது மூவ் ஆன் பண்ணி அடுத்த இதுக்கு நம்ம ஸ்டேஜ் போய் நல்லா பேர் வாங்கி அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் எனக்கு வெரி குட் ஸோ இன்றைக்கி அந்த அட்வைஸை நீ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு யூத்துக்கும் நீ இன்றைக்கி கொடுத்துருக்க ஸோ ஃப்ரேஸ் காட் வேறு வேறு காரியங்கள் பேனலில் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் சாம்சன் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேனலில் நீங்கள் கேட்டவங்களுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் வேறு எதுவும் நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா சாம்சங் வரல நம்ம திரும்ப வேறு வேறு யாரும் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் பேனல் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு அவங்க கொடுத்த ஆன்சர்ஸ் பாஸ்டர் ஃப்ரெட்டி கிட்ட கேட்டது நான் கேட்ட கொஷின் வந்து ஜெப்தாக்குமே அப்புறமா வந்து ஐயோ நம்ம கேட்டது தப்பா அப்படின்ற மாதிரி தோண்டிடுச்சு நான் கேட்ட கொஷின் வந்து அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் கர்த்தர் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது எப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்றது ஸோ இப்போ அவங்க கொடுத்தது வந்து அந்த இல வந்து அந்த நுனி அசைஞ்சதுலேயே வந்து அவங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷனில் தாவித் வந்து போனாங்க நம்ம வந்து மரத்தை குளிக்கி தான் காட்டணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஒரு நுனி அசைவில் கூட ஆமாம் ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஒரு அசைவிலுமே இட் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட் அப்படின்றது வி ஷுட் ஃபீல் அண்ட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் ஆமாம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இல்லையா வாலிபர்களாகிய நமக்கு நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஒவ்வொரு காரியமும் கர்த்தரால் நம்ம நடத்தப்படுறோமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் காட்ஸ் வில் படி நம்ம போகும்போது ஹீ ஆல்ரெடி ஹேஸ்
எது நடந்தாலுமே இயேசப்பா நம்மளுக்கு ஒரு ரீசன்காக தான் வச்சுருப்பாரு அவன் சொன்ன மாதிரி கூட நமக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா அது ஒரு ரீசன்காக தான் நடக்கும் நம்ம ஒன்று யோசிப்போம் இயேசப்பா அதோட நல்லாதா தரதுக்காக அவர் அந்த ரீசனுக்காக வெயிட் நம்மளுக்கு அப்படி பண்ணுறது ஸோ ஜான் சொல்கிறது போல் நம்ம கர்த்தருக்குள்ளே இருந்து அவர்கள் அன்பு குரலுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக தான் எடுக்கும் இன்றைக்கி நமக்கு ஏன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது பட் உண்மையிலே தெர் இஸ் அ ரீசன் அண்ட் பின்னால் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்பொழுது நம்மளை கர்த்தர் அந்த காரியத்தில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக்குவார் ஆமாம் ஸோ கர்த்தனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறது அதுக்கு விட்டு கொடுக்குறது இஸ் ஆல்வேஸ் தி பெஸ்ட் நம்மளுடைய நெருக்கமான நேரத்தில் நம்மளே நம்மளுடைய ஒரு ஓன் லைட்டை கேண்டில் கேண்டில் லைட் பண்ணாதபடிக்கே கர்த்தர் சித்தத்துக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி குட் திங் வேறு எதுவும் நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா காட்ஸ் பில்லை குறித்து நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் இது வரைக்கும் இந்த பேனலில் வந்து வந்தவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கரியர் செட்டில் பண்ணோம் அங்கிள் அங் நம்ம அங்கிள் அப்புறம் பிரவீன் அண்ணா எல்லோரும் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரியர் இருந்திருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க அந்த கரியர் போகாமல் கடவுள் வந்து அவர் நடத்தி ஃபாஸ்ட் அங்கில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் ஒரு ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கான்னு அடி அடிக்கடி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இப்போ அவர் நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கார் அதுவும் ஒரு வில் தான் அந்த மாதிரி எப் நம்ம கடவுள் கூட கடவுளுக்குள்ளே அர்ப்பணிச்சு போனோம் அது நிறைய விஷயம் எல்லாரும் இவங்களுக்கு மட்டும் தான் இப்படி நடக்கும்னு இல்லை யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் பர்ணபாஸ் அங்கிளுக்கு நடந்துச்சு பிரவீன் அண்ணாவுக்கு பிரவீன் அண்ணாவும் ஆக்சுவலி இப்போ பெட்ரிக் அங்கிள் அவருக்கும் வந்து சொன்னாங்க அது எல்லாமே வந்துட்டு இதுதான் காட் சொல்லுன்னு இன்னும் கிளியராகவே தெரிஞ்சுது நம்ம கடவுளுக்கு எப்போ முழுசாக அர்ப்பணிக்கிறோமோ அப்போ வந்து அவர் நம்ம ஏற்று கரெக்டான பாதையில் நடத்துவார் ஆமாம் 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 ஆக்சுவலாக சாம் சொன்னது போல் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டி சொல்லும்போது கூட ஐ திங்க் பேனல் யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்தா ஃப்ரெட்டி பாஸ்டர் பேனலில் இல்லை இல்லையா இருந்தீங்க இருந்தீங்களே நீங்கள் தான் கேட்டீங்களே காட்ஸ் வில் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஆம்பிஷன் இருந்தது லைஃப்பில் இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய ஆம்பிஷன் வந்து அவங்க தகப்பனாருடைய பிஸ்னஸை எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய ஆம்பிஷனாக இருந்தது அப்போ அந்த ஆம்பிஷனை வந்து நம்ம கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது இன்றைக்கி கர்த்தர் அவங்கள ஒருவேளை அவங்க அப்பா பிஸ்னஸ் அவங்க எடுத்து நடத்தி இருந்திருக்கலாம் பட் தட் வாஸ் நாட் காட்ஸ் பிளான் கன்சர்னிங் ஹிம் பட் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன ஐ எம் இன் த சென்டர் ஆஃப் காட்ஸ் பில் ஸோ இன்றைக்கி கர்த்தர் அவங்கள ஆயிரம் பதினாயிரம் பேருக்கு ஆசீர்வதிக்கிறா ஆசீர்வாதமாக ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் வெரி குட் நம்ம எப்போவுமே கர்த்தருடைய சென்டர் ஆஃப் இஸ் பில் இருக்கணும் எஸ் கேசியா ஆடிங் டு தட் நம்ம ஆண்டருடைய சித்தத்துக்கு செய்யும் போது வி ஹாவ் டு பே அ ப்ரைஸ் நம்ம வந்து ஒரு விலைக்கிறையும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அது வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்காக இழந்தவர் எவரும் தரித்திரர் ஆனதில்லை அப்படின்ற மாதிரி அவரோட அந்த கராஜை வந்து அவர் சேல் பண்ணிட்டு போக வேண்டிய அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அந்த டைமில் பட் அவர் அதை மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக பார்க்காம அதை அவர் எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படி இருக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு டிராஸ்டிக் ஸ்டெப் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம காட்ஸ் வில்க்கு நம்ம சப்மிட் பண்ணும்போது பட் அதோட நம்ம ஆண்டவர் விட்டுற மாட்டார் நம்மளை வந்து வேறு அதை விட கிரேட்டர் ஆமாம் ஆமாம் அது மானிட்டரி வேல்யூ டேர்ம்ஸ்லேயே அன்றைக்கி பாஸ்டர் ஃப்ரெட்டி சொல்லுவாங்க இங்கே ஒரு த்ரீ க்ரோட் ப்ராப்பர்ட்டி விட்டுட்டு போனாங்க நான் இன்றைக்கி கத்துற அவங்க ஊழியர் அதை விட அதிகமாக ஆசீர்வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி காஞ்சிபுரத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கேசியா சொன்னது போல் வி ஹாவ் டு பே அ ப்ரைஸ் பட் காட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபேத்ஃபுல் இல்லையா நமக்கு அதை எப்படி திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்றது எப்போ கொடுக்கணுன்றது கத்தருக்கு தெரியும் ஸோ கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்குறதே ஒரு அனந்த பாக்கியம் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய சித்தம் அல்ல என் சித்தமோ ஒன்றும் வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த பேனல் இருக்கிறவங்க மாத்திரம் இல்லை பார்த்துட்ருக்கவங்க நம்ம கர்மேல் வாலிபர்கள் எல்லாரும் அந்த ஒரு லெவலுக்கு நம்ம எல்லாருமே நம்ம கருத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு செக் செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எல்லாருமே வந்து அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டோன்னே பாஸ்டர் கூட சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அது கூட நான் அந்த ரிடில் வச்சுருந்தேன் அதாவது நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு ஊழியக்காரர் ஆயுதா ஊழியம் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை கர்த்தருக்காக ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை வந்து நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே ஒரு அடிமை ஊழியம் அப்படின்னாலே அடிமை அப்படின்றத அழகாக சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ வாலிப நாட்டில் நம்ம எப்படியா கர்த்தருக்கு ஜீவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இருக்க சவால்கள் நீங்கள் எடுத்த டிசிஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற ஆசை நான் கர்த்தருக்காக எப்படி வாழணும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சுரேஷ் எப்படி
பீப்புள் சீஎஸ் நம்மளை தான் பார்ப்பாரு பார்ப்பாங்க அதனால நீங்க உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு டெஸ்ட் மணியா இல்லைன்னா நீங்க சொல்றது போய் ரீச் ஆகாது அப்படின்றத அவர் அவங்களுடைய டெஸ்ட் மணியில கூட அவங்க சொன்னாங்க எப்படி அதுக்கு அப்புறமா அவங்க சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்த பிள்ளைகளை வந்து ஹி வாஸ் ஏபிள் டு லீட் தம் அது வரைக்கும் சண்டே ஸ்கூல் எடுத்தாங்க பட் அவங்க ரட்சிப்புக்கு அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையை கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க சண்டே ஸ்கூல்ல எடுத்த அந்த பிள்ளைகள் அவங்க ஞானஸ்தான் எடுத்து இன்றைக்கி அவங்க ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான காரியத்தை இவங்களுடைய சரண்டருக்கு அப்புறம் கருத்தர் அவங்க மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ நம்ம மினிஸ்ட்ரியில் கெசியாக சொல்கிறது போல் நம்ம தைரியமாக நம்மளுடைய சாட்சி மற்றவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஹிப்பாக்ரட்டிக்கல் லைஃப் இல்லை ஒரு காயினுடைய டூ சைட்ஸ் மாதிரி இல்லை ஓகே வெரி குட் வேறு நம்மளுடைய ஊழியம் எப்படி செய்யணும் பர்னபா பாஸ்டர் பர்னபாஸ் அங்கிள் சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம உடைக்கப்படுறதுக்கு நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணணும் ஜோசப் வந்து நம்ம எப்போதுமே அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைஃப் வாழ்ந்ததாக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவருக்குள்ளே எத்தனையோ விதமான ஒரு பெருமையின் ரூபமும் அவருக்குள்ளே இருந்தது ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்லையும் படிச்சுட்டு எல்லாமே ஒரு கிறிஸ்டியன் சரௌண்டிங்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்குள்ளே ஈவன் லாஸ்ட் வீக் கூட எனக்கு வந்து சில கான்ஃபரன்டேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது அப்போது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்க நல்லா ப்ராஸ்பர் ஆகிறாங்க நம்மளுடைய ஒர்க்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஃப்யூட்டைலாக போகுது அப்படின்னு நான் நினச்சி கவலைப்படுற அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நீ வந்து உன்னோடைய எஃபர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உனக்கான பெருமைகளை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த உடைக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை ரொம்ப ஞாபகம் வந்தது ஸோ நம்ம உடைக்கிறதுக்கு எப்போ ஏசப்பா எதில் உடைப்பாருன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அவருடைய பிக்சரில் நம்ம இந்த இடத்துல உடைக்கப்படணும்னு அவர் வச்சுருப்பாரு அந்த இடத்துல அவர் உடைப்பாரு நம்ம அதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அப்போ இன்னும் நம்ம பெட்டராக அவர் கூடியும் செய்ய மோல்ட் பண்ணுவார் கத்தர் உடைத்து உருவாக்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் இன்னும் ஊழியத்தில் கத்தர் நம்மளை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்தெந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் எந்தெந்த ரஃப் கார்னர்ஸ் அவர் ஸ்மூத் பண்ணணுமோ அவர் உடைத்து உருவாக்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் உடைக்கும் போது ஐயோ அது கடினமாக இருக்குன்னு ஊழியத்தின் ஆப்ஷனை விட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பின் வாங்க கூடாது வி ஷுட் நாட் ஜம்ப் அவுட் அந்த இடத்துல கர்த்த நம்மளை புடமிட உடைக்க ஆனால் கண்டிப்பாக உடைச்சி அப்படியே விட்டுற மாட்டார் நம்மளை உருவாக்கி அவருக்கு உகந்த ஒரு பாத்திரம் பிரோஜனம் உள்ள கனத்துக்குரிய பாத்திரமா கர்த்தர் உருவாக்குவார் வேற உங்களுடைய ஊழியத்தில் நீங்க அக்கா மேலி பர்ணமாசம் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு சத்தியனா என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாங்க நான் உனக்கு அடிமைன்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாமலே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏஜில் வந்து கர்த்தர் அந்த உடர்த்தி அவங்கள முழுசாக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம முழு நேரத்தில் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் இல்லை ஊழியத்தின் ஒரு வாஞ்ச வந்து எனக்கு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஹெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் இல்லை போனால் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் என்னாவோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாத எவ்வளோ நிந்தைங்க இருக்கும் எவ்வளோ போராட்டம் இருக்கும்னு தெரி தெரியாமலே அவங்க ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எஸ்டேட் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நம் நினைக்கும் போது இவங்களுக்கு தெரியாமல் இப்படி ஒப்பு கொடுக்குறாங்களே அப்போ எவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து வாஞ்சியாக இருக்குது ஸோ அப்போது நான் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தேன் கத்தர் உங்கள் சித்த லெட் யோ வில் பி டன் இன் மை லைஃப் லெட் கம் வாட் மீ அங்கிள் சொல்கிற மாதிரி லெட் கம் வாட் மீ லெட் யோ வில் டன் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பு கொடு ஒப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அண்ட் பாஸ்ட் ஆண்டி சொன்ன மாதிரி மேக் அப்சல்யூட் சரண்டர் ஸோ என்ன வந்தாலும் சரி அப்சல்யூட் சரண்டர் அவர்கிட்ட நம் மொட் ஒரு மொத் நம்ம மொத்தமாக அவர்கிட்ட நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா அவர் எடுத்து பார்த்துப்பாரு அங் ஆன்டி கூட நிறைய ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு பிரேக் டவுன்லாம் வரும்போது அவங்க ஹேண்டில் பண்ண ஹேண்டில் விதம் பார்க்கும் போது கத்தர் எவ்வளோ ஒரு பேக் போனாக இருந்திருக்காரு அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு கடினமான சுச்சுவேஷன் இருந்தும் அவங்க வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் காட்டுற வழிக்கு நான் போகணும் நீங்கள் காட்டுறது சரின்னா நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க எல்லாருமே இப்போது இப்போ நம்ம வலிமனல் பேசின எல்லா பாஸ்டர்ஸும் எல்லா பாஸ்டாண்டிஸும் ஒன் ஒரு விஷயம் எல்லா லைஃப்லையும் இருந்தால் மேக் அப்சல்யூட் சரண்டர் என் எல்லாரும் சொன்னதுலேயும் அவங்க அப்சல்யூட் சரண்டர் பண்ணாங்க கத்துற அவங்க உயர்ந்த சரண்டர் கொண்டு போய் வெடிச்சார் ஸோ நான் வந்து ஒப்பு கொடுத்தது என்னென்னா நாங்களும் உனக்காக அப் நாங்களும் உனக்காக அப் அவர் அப்சல்யூட் சரண்டர் பண்ணுற என்னையும் கண் கொண்டு போய் உயர்ந்த சரண்டத்தில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்சல்யூட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரேஸ் கார்ட்
நாங்கள் வந்து அங்கிள் கிட்டே நான் ஒரு விஷயமாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ இது மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொன்னேன் நான் அவங்க கேட்கல சொன்ன போது அங்கிள் சொன்னார் நீ வந்து நீங்கள் வந்துட்டு சே சாம்பிளாக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அது அக்கா கிசி அக்கா சொன்னதான் ரெண்டு லைஃப் நம்ம வாழ்கிறோம் சர்ச்சில் ஒன்று வாழ்கிறோம் வெளியில் வாழ்கிறோம் வாழ்கிறோம் அது நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் ஸோ நீ வந்து அந்த லைஃப்பில் சரி இல்லைனா ஒன்று நீ சொல்கிற நீ என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க அப்போ வந்து அந்த டிசிஷன் நான் எடுத்தேன் ஓகே நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம நம்ம சொல் நம்ம சொல்கிறத அவங்க கேட்கணும் கருத்துக்குள்ள நம்ம சொன் நம்ம ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அவங்க கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லணும்னு நினச்சி இது நான் ஒழுங்காக இருக்கணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் வந்துட்டு அங்கிள் சொன்னது இப்போ நீ வந்து உனக்கான நேரத்தை வந்து நீ சொல்லணும் நீ அப்படி சொல்லணும்னா இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதம் ஆனால் உன் ஆசீர்வாதத்தை நீ எழுந்துரு உனக்கு ஒரு உனக்கு ஒரு கேள்வி வரும் நீ ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு அந்த சமயம் ஆனால் அதில் இருந்து ஒரு டிசிஷன் டிசிஷன் எடுத்தேன் நம்ம போய் ஃப்ரெண்டு எனக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சுரா இது மாதிரி பிரச்சனை ஆச்சு அது மாதிரி கூட கவலைப்படாது ரைஸ் போய் பார்த்துப்பாரு அப்படி சொல்லனா ஐயோ சொல்லலையே அப்படின்னு ஒரு யோசனை அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அங்கிள் வந்து சொன்னார் நீ சொல்லலனா உன்னொருத்தவங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் உனக்கான நேரத்தை உனக்கான தருணம் அது நீ தான் சொல்லணும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னேன் சார் நமக்காக இந்த தருணத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படி இல்லைனாலும் கர்த்தர் நம்ம எஸ்தரில் பார்க்கும் பொழுது யூதரில் கர்த்தர் எப்படியாலும் அவரால் ரட்சிக்க முடியும் ஆனால் நம்மளை குறித்து அவருடைய பர்பஸ் வந்து நிறைய விரும்பாக அழகாக சொன்னேன் இந்த இடத்துல இயேசபாக பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லாமல் வந்தோன்னா கூட நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஊழியர் தருணத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விஷட் ஃபைன் அப்போ அடிக்கடியாக சொல்லுவாங்க யூ ஷுட் நாட் மிஸ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டெல் த காஸ்பில் ஒரு ஆண்டவருக்காக நம்ம சுவிசேஷத்தை சொல்ல எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருந்தது வேறு யாரும் கிருஷ்ணாமூர்த்தி அவர் சொன்னார்லங்க்கா அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யுங்க வார்த்தையின் மூலயமா அபிஷேகத்தின் மூலயமா பரிசுத்தவர் மூலயமா அந்த மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யணும் ஆமாம் வாட் எவர் ஹீ சேஸ் அதுக்கு நம்ம ஒரு ரீசன் கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா நம்மளுடைய ஆசிர்வாதத்தை நம்ம தான் லூஸ் பண்ணும் ஸோ கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நம்ம செய்யணும் அப்போ தான் அதை தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற முடியும் ஆமாம் ஆமாம் வேறு யாரும் உங்களுடைய பேனலில் பற்றி நீங்கள் பேனலில் இருந்த உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எனி திங் மோர் யூ வாண்ட் டு ஆட் டு இட் ஓகே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த வாலிப நாட்கள் வாலிப நாள் இயேசுவை கண்டேன் அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சியோடைய உங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இது எப்படி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது இது குறித்து நீங்கள் மற்றவங்களுடைய மற்றவங்க உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களே நீங்கள் ஒரு சில காரியங்களை இங்கே கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை மற்றவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி ஏதாவது அனுபவங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா உங்கள் வீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணின காரியங்கள் ஏதாவது யூ வாண்ட் டு ஷேர் நம்ம பாஸ்டர் ஆர்டியோட சாட்சியிலேருந்து அவங்க எப்படி ஆண்டவரை பற்றி கொண்டாங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எல்லா டிஃபிகல்ட்டீஸ் அவங்களுக்கு இருந்த போதும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க யூத் டேஸில் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு உலகமான உலகத்தரமான ஆசிர் ஆசையும் இல்லை அப்படின்போது ஹவுஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது இஸ் இட் இட் இஸ் பாசிபிள் வித் காட் ஸோ அவங்க வந்து அது எல்லாத்தையும் ஆண்டவருடைய பலத்தினால அவங்க எல்லா யூத்தையும் அவங்க கடக்க முடிஞ்சுது அவங்க வந்து ஒரு இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒளிய கரிய அவங்க நம்ம முன்னாடி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய டெஸ்டிமனிஸை கேட்கும் போது அவங்க எப்படி ஆண்டவர் உறுதியாக பிடிச்சிக்கிட்டாங்களோ அப்படி நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டா நம்ம போகலாம் நம்ம வி கேன் கோ ஃபார்வர்ட் இன் அவர் கிறிஸ்டியன் லைஃப் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சுற்றி திருப்பி வரும்போது வி கேன் கம் பேக் டு அப்சல்யூட் சரண்டர் ஆமாம் ஸோ அவங்க சொன்னதில் அந்த ஃபார்முலா எப்போவுமே நம்ம நாம் வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு நாலு ஃபார்முலா சொன்னாங்க வாலிப நாட்டில் நம்ம பரிசுத்தத்தை காத்துக்க ஒன்று கெஜ சொன்னது அப்சல்யூட் சரண்டர் இன்னொன்று எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அடுத்த மூன்றாவது காரியம் தீங்காய் தோன்றுகிற காரியம் எதை விட்டும் நம்ம அகன்று போய் அந்த இடத்தோட நம்ம விலகி போயிடணும் ஸோ அடிக்கடி அம்மா அப்பா நாங்கள் ஸ்கூ சின்ன பிள்ளைகளில் இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கெலாம் போகும்போது கூட சொல்லி அனுப்புகிற காரியம் என்னென்னா தயவு செஞ்சு பணம் மரத்து கடலில் நின்று பால் குடிக்காதீங்க நீங்கள் தப்பு செய்ய மாட்டீங்க ஆனால் தீங்காய் தோன்றுகிற காரியத்தை விட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் விலகணும் அதே மாதிரி இன்னொரு காரியம் எனக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அம்மா சொல்லி அனுப்புகிற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் a drop of water on a lotus leaf looks like a pearl ori lotus ele mele irukra or drop of
അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും praise god praise god praise god where anybody wants to add so i think everybody can give one word about in the valibana lace web content program before we can finish swati want to say something one word illa abbe line will so ipo in the program la vande na panelist ah varuven apdindradala na edirpaakave illa i thought it is youth program so nambala adhalalla vande idu panna matom apdi nenacha but uh, once i was a panelist and once i was uh, leading the worship na ivlo episodes paathadilla ore oru vishayam mattum na kattukitten second thought apdindrathu pogave koodadu ella edathilum ella situations liyum first preference first thought nammalku varradhu vande only god adu enna maadhiriyana situations irundhalum life work கிட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வர ஃபஸ்ட்டு தாட் வந்து ஆண்டவர் மட்டும்தான் அவ்வளோதான் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா நம்மளுக்கு அது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு தாட்டை தான் நான் இப்போது எவ்ரிடே ஐ எம் ஜஸ்ட் அப்ளாயிங் அண்ட் ஐ டெல் மை கிட்ஸ் ஆல்சோ அப்போ அதே மாதிரி என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கிறவங்கக்கிட்டையும் நான் சொல்கிற ஒரே காரியம் என்னென்னா கடவுளுக்கு முழுதாக ஒப்பு கொடுங்க அது என்னவா இருந்தாலுமே ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் அவர் கொண்டு போகிற வழி வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரி அலோ பண்ணாமல் இந்த இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறது கிடையாது ஸோ அதுக்கு கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மிரக்கலான ஒரு பிளேஸில் கொண்டு போய் நம்மளை வைப்பார் அப்படின்றது ஒரு இது செகண்ட் வந்து கிரைஸ்ட் நம்ம செப்பரேட்டாக நம்ம தெரியணும் இவங்க கடவுளோட பிள்ளை அப்படின்றது நம்ம தெரியணும் அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்றத அக்கா இத்தனை நாள் நடந்த எபிசோடில் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன் அது என்னன்னா ஈகர்னஸ் ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம கற்றுக்குள்ளே இன்னும் நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம ஈகர் வடிச்சு அவரோட வார்த்தைகளை இன்னும் நம்ம வந்து ஈகராக பண்ணணும் ஈகராக இது பண்ணணும் சர்ச் பண்ணி இன்னும் நம்ம கற்று அறிஞ்சுக்கொள்ளணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெடிடேட் ஆன் இஸ் வேர்ட் பிரவீன் நான் சொன்ன மாதிரி வார்த்தைகள் தான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸோ வந்து நம்ம வந்து வார்த்தையில் மெடிகேட் மெடிடேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு லைஃப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் தேர்ட் வந்து மேக் அண்ட் அப்சல்யூட் சரௌண்டர் கத்திருக்காக நம்ம சரௌண்டர் சரண்டர் பண்ணும்போது கத்தருடைய எண்ணெய் சுத்தும் போது நம்மளை நெ நம் மூலியமாக நிறைவேற்றும் அதேமாரி தட்சிணமூர்த்தி அங்கிள் சொன்னார் த்ரீ பாயிண்ட் சொன்னார் அது தேர்டில் வந்து டூஸ் எதா எது எதை பண்ணுறீங்களோ அதை அன்கண்டிஷ்னலாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ வந்து நானும் அதை முடிவு பண்ணியிருக்கேன் எந் எது பண்ணாலும் சரி அன்கண்டிஷ்னலாக பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஆமாம் ஃபெட்ரிக் அங்கிள் சொன்ன மாதிரி நோ டேர்னிங் பேக் நம்ம வந்து பின்மாற்றம் அடிகிறது இல்லை நம்ம ஒரு வே இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பைபிள் ரீடிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்ணணும் அது வந்து நம்ம மாமிசத்தோட இதனாலேயோ ஏதோ அப்படி விட்டுட்டு சரி நம்ம நாளைக்கு பண்ணலான்ட்டு நம்ம பயில் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவர் சொன்னார் நம் வந்து ரெண்டு மர் ஐ மீன் ஹெல்லோட கேட் அண்ட் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த இதில் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கிள் சொல்லுவார் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் இது பண்ணியிருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு திரும்பியும் வந்து அனுப்பிட்டார் ஏர்த்துக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ வந்து அவர் சொன்னது வந்து நம்ம நாளைக்கு அவர் நான் நம்ம நான் போஸ்ட்பான் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா கத்தரோட அழி அழைப்பு வரும்போது நம்ம போய் அங்கே இன்னும் ஒரு கொஷின் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஏன்னா உனக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் ரெண்டு சான்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கார் ஸோ வந்து தே ஷுட் பி நோ டேர்னிங் பேக் எது பண்ணாலும் சரி நான் இன்றைக்கி இது பண்ணியே தீரணும் கடவுளுக்கு இந்த நேரம் நான் கொடுக்க போகிறேன்னா நான் கொடுத்தே ஆகணும் அது எல் எல்லா குறிச்சும் நான் இப்போ ஒரு ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி நான் இது பண்ணி ஆக எது வந்தாலும் சரி நான் பண்ணி ஆகணும் தே ஷுட் பி நோ டேர்னிங் பேக் அக்கா ஸோ அழகாக சொன்ன நான் ஒவ்வொருத்தருடைய எல்லாத்தையும் நீ கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை ரொம்ப அழகாக சொன்ன லிவியா உட் லைக் டு சே சம்திங் இப்போது ஒவ்வொரு எபிசோட்ஸ் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஆன்சர் சொல்கிறாங்க நிறையா கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிசிஷன் அப்படின்ற ஒரு எடுக்கல அப்படின்னாலுமே அவங்க சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தை எப்போ எப்படி கிரியே செய்யும் அப்படின்னே தெரியல ஒரு நார்மலாக ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய ஒர்க்ஸ் அண்ட் மற்ற காரியங்களை நம்ம செய்யும் போது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு யோ ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கொடுத்து நம்ம யோசிக்கும் போது இவங்க பேசின வார்த்தைங்க அது டூ வீக்ஸ் முன்னாடி இருந்தாலும் இல்லை பாஸ்ட் வீக்காக இருந்தாலும் எவ்வளோ நாள் முன்னாடி இருந்து அவங்க பேசினாலும் அந்த வார்த்தை கரெக்டாக நம்மளுக்கு தோணுது நம்ம அது நம்மளுக்கு ஜென்ரல் நம்மளுடைய வேர்ல்டி ஒர்க்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க்ஸை 
நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பேசுகிற வார்த்தை ஏதோ ஒரு மூலியமாக நம்மளுக்குள்ள கிரியே செய்யுது அதுக்கு அதனால உபயோகமாக இருக்குது ப்ரேஸ் காட்லேயே ப்ரேஸ் காட் சாம் அக்கா இது மாதிரி பர்ணமஸ் இது மாதிரி அவங்க வீட்டில் பைபிள் படித்தாலே திட்டுவாங்க அடிப்பாங்க அப்போ கூட அவர் நைட்டில் உட்காந்து வெளிச்சத் மெழுகத்தில் படிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்போது அவரே படிக்கிறாருனா அப்போ நம்மளை படித்தா யாரும் கேட்க கூட மாட்டாங்க படிக்க ஃப்ரீயாக தான் படிக்கலாம் அப்போ அவரே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கும்போது நம்மளால் படிக்க முடியும் நம்ம ஒன்றும் நிறைய பார்த்து நிறைய பேர் சந்தோஷம் படிக்கிறது ஒன்றும் நிறையா கூட படிக்கலாம் தப்பு இல்லை அதனால் அது படிக்கணும் கற்று கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமாம் அவ்வளோ அவங்க நெருக்கமான பாதிலையும் வாஞ்சி அவங்க வேதத்தை வாசிச்சாங்க நமக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருக்கும் பொழுது நம்ம இன்னும் அதிகமாக வாஞ்சியோட வேதத்தை வாசிக்கணும் நல்லா சொன்ன சார் ஜான் அக்கா நம்ம கிறிஸ்டின் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது கேட்டாலுமே யார் எது கேட்டாலுமே அது தப்பாக இருந்தாலும் சரி சரியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி செய்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லி முடிப்போம் ஸோ என் லைஃப்பில் நேற்று நடந்த இன்சிடெண்ட் என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி நான் ஜொமேட்டோவுக்கு வேலைக்கு போக போகிறேன்டா என்கிட்ட லைசன்ஸ் இல்லை உங் உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ உன் லைசன்ஸ் மூலமாக நான் லாகின் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஓட்டுறேன் உனக்கு எப்போ வேணுமோ நீ எடுத்து ஓட்டுறா அப்படின்னா நான் வந்து எப்பயுமே எல்லாருக்கும் எஸ் தான் சொல்லுவேன் எனக்கு எனக்கு தெரியும் அது தப்பு ஃபோர் ஜெரி அப்படின்னு தெரியும் ஸோ என்னால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில நோ தான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு அப்போ கரெக்டாக பாஸ்டர் சொன்னதும் அன்னைக்கு அந்த எட்வர்ட் அவங்க சொன்னது தான் எனக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இல்லை நோ சொல்லணும் இல்லைனா நம்ம ரிஸ்க்கு தான் அப்படின்னோடனே ஸோ கரெக்டாக நோ சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சுட்டேன் இருந்தாலும் அவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஸோ எனக்கு கரெக்டாக இருந்தாலும் பட் பரவாயில்ல நம்ம நல்லது தான் செய்கிறோம் அந்த சந்தோஷம் கடைசியாக நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுனால ஸோ அந்த பக்கம் வந்துருக்கா வெரி குட் வெரி குட் ஸோ தைரியமாக கான்ஃபிடென்ஸ் டு சே நோ ஆமாம் அது எட்வின் அண்ணாவும் அழகாக சொன்னாங்க நோ சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நமக்கு நோ சொல்ல தெரியணும் ம் எப்தா எனக்கு எல்லாரை விட எல்லா எபிசோட்ஸ்லையுமே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங் டு என்டிங் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணேன் இன்னொன்று எனக்கு இதில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இல்லாமல் வெளியே இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கிள் சர்ச்சில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுதுன்னு அப்போ வந்து அங்கிள் முன்னாடி எங்களுக்கு தெரியாது இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுதுன்னு பட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் சொல்லும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஜூமில் நடக்கும் அதை யூடியூப்பில் லைவாக போகும்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணினது இல்லை இது அங்கிள் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அது எப்படி நடக்க போகுது அது என்னால் நடக்க முடியுமான்ற எனக்கு தெரியல ஸோ அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு எபிசோட் முடியும் போது தான் கர்ச்சருடைய பலன் நம்ம கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் டூ கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் அவர் பலன் வந்து இருக்கும்போது நம்மளால் எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே பாஸ்டர்ஸோட நேரில் தனியாக உட்காந்து பேசுகிறது போல் ஒரு வாய்ப்பு தான் அதில் அமைஞ்சதாக இருந்துச்சு அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவங்களுடைய வசனங்களுமே அந்த கடலில் இருந்து முத்துக்களை எடுத்தது போல் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு ஸோ இன்னும் அநேக வாலிபர்கள் அதை இன்னும் பயன் பெற்றுக்கொள்ளணும் அது மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணுங்கிற ஒரு இன்னும் ஒரு அதற்காக ஜெபிச்சுக்கணுங்கிறது உன்னோட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் வந்து என்னோடய ஃபீட்பேக் எஸ் எப்தா பார்த்துருக்கோன்றதுக்கு நேர்களுக்கு எப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசிப்பீங்க இது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த வாலிபனால் லேஸ்வை கண்டின் ப்ரோக்ராம் வந்து ஜூமில் நடக்கும் பொழுது முழுமையாக பேக்கப் கொடுக்குறது பிரதர் எப்தா ஸோ கர்த்து கர்த்தரை எப்தாக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸோ எப்தா சொன்னது போல் நானும் எப்தாவும் இந்த எபிசோட்ஸ் எல்லாவற்றிலும் பங்கெடுக்க கர்த்தர் கிருப கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ ஜூமில் இது முடிஞ்ச பிறகு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் ஆன பிறகு அன்றைக்கு வந்திருந்த அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சனோடு கூட அன்றைக்கு இருந்த பேனல் டீம் இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் அது வரைக்கும் நம்ம பேனலில் பேசின காரியங்களை குறித்து நம்ம பேசுவோம் ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எப்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னார் முத்துக்களுக்கு ஒப்பிட்டு அழகாக சொன்னார் அம்ம உண்மையிலே கிடைக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பேசினது போல் நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் வெரி நைஸ் எப்தா வெரி நைஸ் சாமியல் எனக்கு வந்து எல்லா பேனலில் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க 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 அவங்களோட இது சொல்லும் போது சாட்சி சொல்லும் போது ஆஹா இது நம்மளை சொல்கிற மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு அது நடக்கும் என்ன நம்மளும் இப்படி தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் அது நம்ம சில சேஞ்சஸ் வந்து லைஃப்பில் கொடுது இப்போ பை பைபிள் வந்து சரி நம்மளோட என்னதான் பாடி ரீசன்லேயும
சீக்கிரம் போயிடும் அது நம்ம கையில் இல்லை எத்தனை மி வினாடிகள் நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம கரத்தில் இல்லை கரத்துடைய வருகைக்காய் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஆயத்தம் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த லைஃப் எவ்வளோ நாள் நம்ம கிட்டே இருக்கும்னு தெரியல ஒன் லைஃப் இட் இல் சூன் பி பாஸ்ட் ஆனால் நம்மளோடு கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த உல் இந்த உலகத்தில் நம்ம சம்பாதிக்கிற சொத்தோ சுகங்களோ ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்லி ஒன் லைஃப் சூன் பி பாஸ்ட் பட் வாட் எவர் வில் லாஸ்ட் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட வரது கத்துறதுக்காக நம்ம என்ன செய்தோம் அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஸோ ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க ஸோ சாம்சன் அழகாக அந்த வார்த்தைகளோட முடித்தார் ரொம்ப பிடித்தமான வார்த்தைகள் சாம்சன் அது ஸோ இது பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையிலே இந்த நாள் நம்மளுடைய இந்த ஒரு கலந்துரையாடல் எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே இது மிகவும் பிரோஜனமாக இருந்திருக்கும் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும்னு கருத்துக்குள்ளே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஸோ இப்பொழுதும் நம்ம ஜபிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் அந்த பாட பாடி நம்ம முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ எல்லோரும் மைக்ஸ் ஆன் Yes, 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 yeah, go ahead. Uh. Uh, I want to share. This is one of the issues that I have noticed. We have come to the Valiban Ali Lace Way. We have come to the CSI background. 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 So, we have come to the CSI background. We have come to the CSI background. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ள ப தெரிந்து கொண்டவங்க அவங்கள வந்து ஆண்டவர் விடுறதே கிடையாது அதுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு விட்டு கொடுத்து தான் அவங்க இப்போது இப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் நம்ம ஹூவர் இட் கேன் பி அவங்களோட லைஃப் எந்த டைமில் மாறணும்னே நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்களோட டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து எப்போனா அவங்க ஆண்டவருக்காக அவங்க விட்டு கொடுக்கும் போது அவங்க ஆண்டவர் தொடும்போது அவங்க விட்டு கொடுத்தது அதனால தான் ஸோ அதனால நம்ம ஆண்டவர் எப்போ நம்ம எனக்கு <laughs> 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 பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்றதெல்லாம் கருத்து கிடையாது நம்ம ஒப்பு கொடுத்தா போதும் அவர் நம்மளை அழகாக எடுத்து வரைவார் சரி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுவோம் ஆரம்பிக்கிறேன் இசுவை கண்டே வாஞ்சையுடன் என்னை தேடி வந்தார் ஏதற்குமே உதவார் என்னையும் கண்டெடுத்தார் இசுவின் அன்பை நான் என் சொல்லுவேன் ஏதற்குமே உதவார் என்னையும் கண்டெடுத்தார் இசுவின் அன்பை நான் என் சொல்லுவேன் ஆனந்தமாய் இன்பக்கானாய் ஏடுவேன் தூய பிதாவின் முகம் தரிசிப்பேன் நாம் ஜபிப்போம்
அன்புள்ள பரம தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சியை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த கிருபைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா ஆண்டவரே எங்கள் மேலே கத்தர் நீர் வைத்திருக்கிற உம்முடைய அன்புக்காக உம்முடைய இரக்கங்களுக்காக ராஜா எங்களை தாழ்த்தி ராஜா உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே உண்மையிலே கர்த்தாவே இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே உமக்கு கிட்டி நெருங்கி வர எவ்வளோ கிருப தேவையோ கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஒரு மாய்மாலம் இல்லாமல் கர்த்தாவே உமக்கு முன்பாக ராஜா உமக்கு பிரியமான ஒரு ஜீவியம் வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இந்த வாலிப நாட்களில் கர்த்தாவே ஆண்டவரை ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற கர்த்தாவே ஆண்டவரை இந்த வாழ்க்கை ஒன் லைஃப் மாஸ்டர் இதை உமக்கென்று ஆண்டவரை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அர்ப்பணித்து வாழ இதை ஆண்டவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காய் கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் ராஜா இந்த நாளில் ஒரு ஆழமான ஆண்டவரை தீர்மானம் எடுக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இருக்க இந்த ஒன் லைஃப் ஆஃப் மாஸ்டர் லோ ஜீசஸ் உமக்காக வாழ ராஜா உமக்காக மாத்திரம் வாழ கர்த்தாவை எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் கிருப கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் கர்த்தாவை யார் யார் ஆண்டவரே அவங்க ஜீவன வலிபீடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க விருப்பப்படுறாங்களோ கர்த்தாவை பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த பலி மேல கர்த்தருடைய அக்கினி இறங்கட்டும் கர்த்தாவை உங்களுடைய கண்கள் கத்த கர்த்தருக்காக நான் வாழணும் ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபருடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் தொடும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா குயவனே குயவனே ஆண்டவரே உங்களுடைய கரத்தில் களிமண்ணாய் நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவரை நீங்க ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து கர்த்தாவை உடைத்து வனைந்து கர்த்தாவி உமக்கு பிரயோஜனமான பாத்திரங்களை நீங்க வனைந்து கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா எங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை எங்களை காண்கிறவர் கர்த்தாவே ஆண்டவரை எங்கள் மூலமாய் உண்மை காண கத்தர் கிருப செய்யுங்க ஆண்டவரை நீங்க மிக மிக சீக்கிரத்தில் நீங்க வர போறீங்க நாங்க அறிஞ்சிருக்கோம் உங்க வருகைக்கு நாங்க ஆயத்தமா இருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல ராஜா ஆண்டவரை இருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாட்கள்ல கர்த்தாவை எங்கள் கொடுத்திருக்கிற இந்த நாட்கள்ல கர்த்தாவே ஆண்டவரை மற்றவர்களையும் ஆதாயப்படுத்த அந்த ஒரு ஆத்தம பாரத்தை எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் கட்டளையிடும்படியாய் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஒரு ஆப்சலூட் சரண்டர் நாங்க செய்யறோம் கர்த்தாவே இன்னொரு விஷயாய் கூட ஆண்டவரை ஒரு ஆப்சலூட் சரண்டர் நாங்க செய்யறோம் கர்த்தாவே ஆண்டவர் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் கருத்துல எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க இன்னும் தொடர்ந்து ஆண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை வருகிற நாட்களில் கத்தர் எங்களுக்கு ஆசிர்வது கொடுக்கும்படியாய் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் இன்னைக்கு பேனல்ல வந்து ஒவ்வொருவரையும் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சபை போதகர் போதகர் அம்மா உடைய கருத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவை சபை முற்றும் கத்தர் வேலி அடைத்தவங்க வருகை காயத்தமாய் காத்துக்கோங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே இந்த நிகழ்ச்சியில எங்களோடு கூட பங்கெடுத்தவங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும்னு கர்த்தருக்குள்ள நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அடுத்த வாரம் கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் இன்னொரு எபிசோட்ல மீண்டும் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடை பெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்